tutasema tu kwa baba yetu hatuna wasiwasi na asiwi na wasiwasi alivyotuamini kututeua pale hakuna mwenye amemweka mle ni mwanamke hata angelikuwa ni mwanamke angeongozwa akaongoka papo lipako ni wanaume na wanaume wote wako kitu kimoja e, wasikio watu sijui etieni na muti imao wataelewana etieni na muti imao hawana matatizo wala hawana ugomvi hicho kitu wakijue mimi ni mdogo wao wenyewe ile staff e, ule muti imao mimi ni rafiki yangu ni kaka yangu ile etieni ni rafiki yangu ni kaka yangu tena sana sema tu kwa baba yetu hatuna wasiwasi na asiwi na wasiwasi alivyotuamini kututeua pale hakuna mwenye amemweka mle ni mwanamke hata angelikuwa ni mwanamke angeongozwa akaongoka papo lipako ni wanaume na wanaume wote wako kitu kimoja e, wasikio watu sijui etieni na muti imao wataelewana etieni na muti imao hawana matatizo wala hawana ugomvi hicho kitu wakijue mimi ni mdogo wao wenye ile staff e, ule muti imao ni rafiki yangu ni kaka yangu ile etieni ni rafiki yangu ni kaka yangu tena sana hiyo tunajua na nawafahamu ninazungumza mi kitu cha kwanza nataka wanasema mkirundi kubeshuza mm. e, kuna watu mwanzo waliongeaga maneno e bana tieni hivi anakuja hata kubali atamfukuza mtima umeshasikia mm. hata mtima alisema hata kubali ni uzushi <laughs> mi kitu cha kwanza mtima wakati bwana tieni tunamsikia wamemkabidhi mm. alizungumza e bana tujiandae sasa kufanya kazi ndio upate bahati za tuombe dua na wewe wakukumbuke mtima ndo ana mbele neno mm. e bana hivi tumepata mtu mwingine Ndiyo. mtu muhimu mm. mtu wa lazima mtu mkubwa kwenye timu E bwana huyu acha tupange kazi. Mm. E, tukikutanisha kwenye kazi tutafanya mengi mazuri. Hata kwenye hizo hizo ekipeza nyumbani, mashani, manini. Mm. Tukiwa tunakutanisha mawazo, tunachangia mawazo, tutatengeneza vingi. Ndio neno la kwanza mimi aliwahi kunambia hicho kitu. Mm. Sikwe kusikia hivi wala vile. Nimeshasikia. Wala tangu nimezungumza na Etienne, sijawahi kumsikia ananambia mzee niko mdogo lakini ni mtu sipendagi kuwekaga jambo. E, nikikusikia unaongea vibanda atakwambia alafu na baadaye nitafikisha. Ndio mm. hisi sasa sijawahi kumsikia bwana Etienne ndio alikuwa kwanza kunipigia simu ongera mdogo wangu hata kama hutaki kunitafuta au hutaki kunitafuta mm. nikamwambia mzee nitakosa kukutafuta vipi kuna mambo yanazingua tu yananichokesha akili mm. nitakosa kuwatafuta mm. elega uliulizwa kwanza huyo mtu vipi utatumika naye ndio eh ukakubali ulikubali ulitoa neno kasema ndio hakuna shida acha nitumike naye sasa na mimi leo siwezi kukubali mtu amuongee Etienne vibaya wala siwezi kukubali mtu amuongee mtima vibaya umeshasikia mm. kwa Patrick Sangwe ndio siwezi kusema kabisa nilimuona mara moja nikamwona ule jamaa ni mtu mweusi lakini mzungu kichwani umeshasikia ni mzungu huyo kocha wa magoli kipa ananifahamu very well mimi maana hiyo wakati hizo timu za taifa ninazokuambia nilikuemu na tulikuwa pamoja umeshasikia alikuwa ananiona mara kwa mara na tulikuwa tunazungumza na tulikuwa tunatembeleana alikuwa akija wakati hicho timu ya taifa marimba baba yetu general adolf alikuwa amewaweka hapa ku social denial hiyo maisha leo kuwaweka pale Nilikuwa nakwenda pale mimi nakaa na Hamidu tunachangia chakula tunazungumza. Sasa najisikia niko happy. Bimana hao wote ni watu wananifahamu. Kutoe mtu mmoja na huyo mtu anaishi ni Ulaya. Umeshasikia? Huyo naye pia atakaponiona kwa watu wa Ulaya. Watu wa Ulaya ni watu wako. Valerie pia anakujua. Valerie ni kawaida Valeri. mtu anasalimiana, tulikuwa naye sana. Umeshaona? Kwenye timu ya taifa hivyo hivyo. Sasa tunasalimiana. Sasa kuna vitu sioni kama atakuja pale. I think Valerie amekasirika. Huyo mtu kwa nini yuko hapa? Hawezi. Umeshasikia? Sijui nyako kwenye roho yake lakini hawezi hicho Mesha. na ataona fast penye nimeharibu ndio maana nilizungumza mm. hakuna aliyokamilika zaidi ya Mungu atakapokuwa umeona pameharibika mm. kama ni upande wangu mimi ni lazima wataniita kama mdogo wao hapa ni hivi mm. umeshasikia hata mimi kuna fast penye naweza kunaona kuna mistake mm. nitauliza e bana hapa vipi mbona pako hivi eh bwana umefaa vizuri kuuliza tuparekebishe tuwe hivi umeshasikia ndio kitu chenyewe naweza nikasema Dio. wasahau wale ambao wako wanaandaa ubaya hawa wanakusudia mm. ubaya. Naam Hassan uh, na. kinyume na hapo uh, inasemekana wewe ni kiongozi wa timu ya, ya Buja Queens. Wengi wanaongea swali wanaongea mengi wanasema sio timu yako ni timu ya Cedric ya Misi. Wewe unawaambia ni, ni kweli ni timu yako aidha kuna mtu ambao wewe unakusupport. Naweza nikasema jibu la kukupa hapo itakuwa ni ngumu ni hmm? siri yangu hmm? unajua siri ni nini au ni kwambie ni siri yangu ni kivipi hmm. nataka nipate kuendelea kuwajua wenye kuzungumza eh hey. mimi nikienda ninatoa siri zangu au nikizungumza siri za timu yangu hiyo hmm. timu nitaonekana kama kuna vitu kuna ubovu nitakuwa niko natafuta hmm. kuna ubovu watu ambao watakayojua hmm. lakini 
unajua mtu akikaa na kuongelea vibaya ndio anakuongezea ndio bahati umeshasikia mm. sasa Odisha sema sana e, kwenye hiyo timu sio hapa tu wewe kuniuliza umeshasikia mm. na nilikuwa nimekuja hapa ni bimana mimi kiongozi wa ile timu lakini nimekuja hapa kwenye swali la timu yangu na nchi yangu mm. e, sasa lakini sawa na moyo watangazaji kuna <laughs> Kuna. ni opportunity mm-hmm. ya kuwafahamisha watu ambao wana, wanaongea lakini tu, tuachane na hilo swali twende kusali la, la Cedric Hamisi inasemekana ni wewe kusudi ujue na Cedric Hamisi eh, kipindi bado Cedric Hamisi hajawa vizuri kimaisha ulikuwa na msupport lakini baada ya Cedric Hamisi kupata akakukumbuka hii ni kweli <laughs> tukisema kwenye hiyo hali ya hivyo ndio maana watu wanachukuliaga na inajulikana Cedric mimi ni mdogo wangu mm maisha. Mm. Sedike tumeanza kwenye mambo mengi. Nilikuwa nikitengeneza walikuwa kiandaa federation za mpira wa makauchuba barani. Mimi mm. nyumbani ni 11 namba 5, Sedike namba 6. Umeshasikia? Wamepauza siku hizi wanaosha magari walitengeneza gate kwa Sedike namba 6. Sedike mpanunua ni? Na? Mm. Sio Sedike alipanunua. Mm. Ni watu wa, kama ni wasema ni watu wa mitex juu. Ndio. Sasa pale nyumbani nakuwa na Sedike walikuwa wanatizamana wanatoka huko kwetu naingia huko. Mm. Toka huko naingia huko. Sasa tuliishi na mapenzi sana urafiki yako mdogo kwangu lakini tulikuwa marafiki umeshasikia tulikuwa marafiki tunakutania bombani tunaoga umeshasikia na sasa nikaenda kumchukua mama na alamika ah unampeleka mwenzako wapi ah ngoja kwanza amalize wenyewe kwenu ah mama ni hapa baba barani tunataka kucheza mpira umeshasikia nilikuwa naweza kuweka pesa saidika kwa naweza kupiga nani anapiga kandanda jonglaise anatoka namba moja, anaenda namba kumi, namba kumi, anarudi namba moja, au anaenda mpaka namba ishirini. Sasa nilikuwa kama vile. Nakumbuka tumecheza naye kwa technique sana. kama vile mchezaji wangu ili aniingizie pesa. Mm. Tukipinga na mtu huyo anaweka, mimi naweka, alafu anakuja anafanya ile kazi. Ndio. Kwa sababu tukitengeneza mpira wa Mashasha Federation, mm. hizi federations za nani za barabarani, mm. maligi haya, mm. alikuwa yuko na kuwa niko naye. Umeshasikia? Mm. Mm. Katoka hapo yuko mkadee, kaenda Prince Louis tuko naye. Sedike tunaanza Prince Louis. Mm. Naweza nikao nikao na shida 1500 ananipa, yuko na shida 1500. Namwambia nikope 30, ananipa. Mm. Umeshasikia? Mm. Ni mtu anayetu tulikutanisha muda mrefu wa zamani tulikuwa tukizungumza naye. Mm. Yaani naweza kusema kwenye historia za ugomvi nilikuwa nikigombana na watu na vijana wenzangu. Ni mtoto mwenye atakuwa kuombanaga. Mm. Na tulikuwa tukikana naga, tulikuwa kupigana naga, tulikuwa kunjiana mkono. Ndio. Umeshasikia pale pale kwa kuna wenyewe tunapigana nao mpaka tunatengenezeana maji ya pilipili. Unaona pili. tunatoka hapo tunaitana kwa sengi, tukapigania kwa sengi. Mm. Umeshaona lakini yeye haikuwa kutokeaga mpaka leo tumefikia. Naam, inasemekana kwamba wewe ndio unatazama uchumi na vitu vyote vya Sadiq Hamisi. Hii ni kweli? Hicho unazungumza ni ukweli. Ndio. Sio vitu vyote. Mm. E, maswali ya pesa zake Nyumba manyumba mifugo manyumba ah mifugo eh. mifugo na mtu wake eh. eh, kuna vitu vya ambapo nilivyomwambia mm. na yeye akanielewa umeshaona na yeye mwenyewe akanipa hicho cheo na yeye samana akamwambia kaka yangu levo yako hichi acha wengine wakusaidie mm. eh siwezi kuwa nakutoa huku na kuleta huku nafanya hivyo sasa hichi acha watu wengine wakusaidie na katika mifugo anafuga nini anafuga nini basi anipa kama ni kuku kama ni mbuzi anipa mbona mifugo iko tu mingi kuna nyingine bado inakuja nyingine bado inandaanda mm. ana hizo kuku azijanzaga kuuzwa mm. lakini sasa hivi ndio tumetengeneza kishop kimoja kikubwa mm. kutoka watu wanauza makuku hizo kuku zilitokea zikatengenezwa baada ya kuwa zimesha kuwakua vikubwa vikubwa vime zikaenda kwanza kupewa watu kwanza wakalakala zikawaidi walete baraka umeshaona mm. mm. sadaka sadaka vile mm. sasa hivi ndio tuko tunaandaa material kabisa ili tupanue kabisa iwe izini umeshasikia ndio hivyo mafiatua makuku mafiatua makuku mama yai zile mm. mashine za kutegisha hivyo umeshasikia mm. lakini yeye wazifa kuna mwenyewe yuko anahusika naye kama sisi Cedric ana nyumba ngapi hapa kwa sasa hivi kwa hapa Burundi ima kuchanga zote jumla kwa ujumla na nchi zenye ambazo na nyumba uh, zipo tano hmm? eh asika kigala na nyumba ana nyumba hmm? Burundi ana nyumba gorofa Kigali Burundi ana gorofa mbili Kigali ana gorofa ndio Bujumbu ana gorofa mbili hmm. na nyumba ya kawaida ya chini na kwa tatu na nyumba ya mama tano kwa ujumla ah mpira huyo huyo ni mpira ndio maana tunataka tuwashauri watu wote wenye kupenda mpira au wanaocheza mpira sasa hivi nikitizama timu za hapa nyumbani watoto wengi wako wanaacha mpira uwezo wako nao mm. naweza nikawadisia maisha ya Cedric Cedric ni mtu mwenyewe aliipenda kazi hakupenda mm. pesa sikia maisha magumu sana eh, Cedric hakupenda pesa alipenda kazi maisha sikia hata hicho kitu na mimi sometimes nikoga na kichu nikiwa nikiwa nikizungumzia nilikuwa nakimgusia mm. naweza kumbeba vipi leo ndio kumazoezi ah 
mipira ya Burundi nayo sometimes inachokesha bana. Mm. Naambia ah baba nenda faida tutaiona kesho. Kweli kweli. Anakwenda. Ni mtu mwenyewe yuko intelligent, mtu alikuwa anasikia sana. Mm. Ni mtu kimwambia na anakusikia na kuelewa. Mm. Ameshasikia. Mm. Eh unamwona saa nane na shakoshi lake anakwenda FI yuko mprince lui mshahara ni 1030 kwa sababu kwa upati anamlipia masomo. Ameshasikia. Lakini baada ya hapo Mungu akaleta yake timu ya taifa yuko benchi yakini wakimweka naonesha kiwango chake na baada ya hicho kiwango chake katoka kaenda Rwanda mm. kufika Rwanda Kigali ndoa kawa Sport katoka pale ameacha jina ni Mwami natembeaga naye Rwanda hivi anakutana na polisi utafikiri alikuwaaga generali mwa dinicha utafikiri tunafika fasi tunapita unaona polisi anasimama anasalimia ah sidike bite se unaona unamsalimia nini ha wewe shaba wewe toi bana wewe wala tutai leo sport ya chwara itai Ani unaona kama vile kuna kitu chenye aliacha natengeneza pale alafu akawatoka kwa ghafla tu umesha na una mpaka leo umesha sikia sasa unamtazama kwenye future yeye kwa anaishi hemu ni kitu chenye tunapasha tuwafundishe na wenzake wafikirie watizame bima na kesho niko natazama kama mfano ile nyumba pale Buyenzi kwa sasa hivi penye tumefikia na pia tuko tunaenda tunaweka sali ya gym ya kisasa kweli e, ni sali ya kisasa mm. maana hapa na ratiba ya kwenda kutizama view mad bay mm. vya gym kufunga container ya 40 feet chuma kila nne dubai utaenda eh, kutanuliwa dubai view view vya gym vya gym yani watu wa buenzi mnawaletea gym tunawaletea gym unashasikia ah. alipokulia maendeleo hayo eh sasa hamna mtu hata mmoja hakuna nyumba hata mmoja watu walifikiria nilikana kainama nikapanga nyumba nikapanga nyumba nikapanga nikapanga lakini nika nikaleta akili naenda town nalipa sabini kwa mwezi mm sasa hawa watu wa Buenzi tunaonaga pale kwenye gym wanalipa sabini mm. kesho akija kusikia hapa kama ni 1450 mm. atakuja na tena pako vyuma vya kifahari pako na wali wengi huwa wanaenda wanaenda town sama nini town ni wanalipa 90 lakini kwa kuwafanyia bei nafuu nyumbani pale inakuwa vizuri sasa na sisi tukasema tutaweka kwenye hiyo bei iwe nzuri mm. ili waje watabasamu wafurahi kila mwaka kiingia akasema yes bimana tumejenga sali kubwa alafu ni ya kisasa tumeigawa mara pili tukasema huko ni kwa wanawake kuna wale wamama wanaweza kaja wanataka kuvaa kujeshimu wawe na sehemu nao ule mwana atakuja zake amejivalia vyake mimi ni kijana amevaa gisa amejivalia mm. akitaka anaingia huko kwenye wanaume huko kwa mama tutaweka beskeli mm. tutaweka zile kapeti umeshasikia kwa wanaume yani hivyo tutapoweka tupawe sawa mm. huko wanawake tutawazidishia tuweke vile vile wanawake huko mm. tutakuwa ni vile vile wanaume mm. kitu kama vile hicho sasa nimeona pale ni gorofa nne na watu wanasema kama pale ilikuwa ni kwao na kakenge pale ndio goalkeeper wa timu ya, ya timu ya taifa zamani ndio sadika pandwa ngapi pale pale nyumba za buenzi zinajulikana hmm? ya siji kudanganya mtu akakupandishia bei pale hmm. wanaonekana zinajulikana mpaka leo hmm. wameshaona ndio uchumi sasa kila mtu yote akitaka kuuza ah. na kwenda anapandisha bei hmm. zamani huko namba moja alikuwa unauzwa milioni 300 hmm? milioni 200 Ndiyo. ukija <coughs> zero namba kumi pale alikuwa ni milioni 150 lakini leo wamekuja kufikia sasa wanakuwa wanapata milioni 200 umeshasikia leo mpaka sasa zero namba 30 msikiti kwa namba 250 bima na mwenendo babara ndio hmm. sadiki ataka kufikia kununua babara sita namba ngapi watu wakao wametukubalia namba moja na namba mbili na paona pale eh pale wakao wametuomba milioni 330 nikampa mawazo mtoto wakao wameelewa na wakao wamekubali eh pale ilikuwa ni nafasi ya business barabara zote nyumba mbili zile hata kuzichukua tulikuwa tumeandaa pesa kwenda kuwauliza baadaye wakabadilika eti maana tunataka milioni 700 atakasema hapana kwa hiyo hali nina nini mm. nikaona siwezi hata kumchanga mdogo wangu kwenye akili bimana nimeshamwambia pesa zina umeomba mm. alafu tena nikamwambia yangine nikaona siwezi mm. alafu baadaye tena wakaja kwambia hapana hiyo bei hata kama tumezungumza hatujataka kuuza mm. bimana familia bado hatujazelewa hatujasikilizana eh nimeji tukisikilizana ndio tutawafahamisha mm. tukafika sana nafikiria hapa ngine sasa pale kuna pale kuna kekenge kulikuwa pako sokoni muda mrefu sasa pakawa vitu vya kuuko kotana kuna wale wanataka kuuza familia sasa mimi nikamfuata ule mama kipindi hicho tuko na timu ya taifa huko Dar es Salaam mm. ndio nikamfuata ule mama kwenye familia nikama shangazi yetu anaishi Dar es Salaam anaishi Dar es Salaam ndio mtoto wa kwanza wa pale shangazi yake na kakenye mm. ndio mama tukazungumza akakubali mm. alivyokubali nikaja Burundi nikakusanya pesa nikazipeleka kule mama akawa muungwana mm. kwenye zile pesa akachukua fungu la upande wake na kakenge mm. na upande wengine akanipa mimi ndio nikajirudisha nikaileta mm. kwao mm. sikuwafikishia wao nikawafikishia muhusika muhusika ndo akawatafuta mm. paka wenyewe walikuwa wanakataa lakini kakenge mm. mapema sana akaja akachukua fungu lake mm. akamwambia mimi ule mtoto ni rafiki yangu ni mtoto wangu ni mtoto kwa kuwa anamuona mm. kama anataka kuleta maendeleo kesho tusije kuwapa watu wasio kuwa na msingi mm. e, acha tupambuke huyu mtoto mm. tulipapa taifa mm. milioni ngapi hujanambia lakini pesa za pale hicho kipindi ilipanua ni milioni 180 ndio 
ndio na ili nyumba inasemekana kwamba imesha kwa sasa tu bado hajamalizika ile ile gorofa imeshachukua miliard na zaidi ni kweli ni kweli na tukikaa chini inazidi bi maana simenti tulianza mm. kujenga kwa kwenye mfuko tuwa tunaunua 2025 leo umefika kwenye 2033 mm. chuma tulikuwa tunaunua 2013 leo tuko tunakinunua 2020 amesha sasa tukija kuhesabu pale kunachukua 1 billion mm. na milioni 700 na kitu milioni 800 na kitu lakini sasa hivi umeshafika kwenye 2 billion mm. alafu kunahesabika sasa kunahitajika milioni 380 ya kufanya finish ya sasa kumalizia kila kitu. Hapo mm. tukimaliza mm. bado sasa hapa tunapiga budget ya tunapiga hesabu ya vyuma vyenyewe vitachukua mm. taslimu hata kama vile dola 1045 1040. Mm. Eh. Hey. Kumla nyumba yote kusudi malizike itachukua pesa kiasi gani? Inaweza kachukua tukiweka na vyuma vyuma vyote vyote mpaka imalizike inaweza inaweza kufika kwenye miliardi 200 na na miliardi 200 hapana. Kabisa. Miliardi ni mia miliardi ni nyingi ni pesa nyingi sasa kwa hiyo tuseme milioni 100 labda ungesema ungesema miliardi mbili hapa miliardi mbili unasema miliardi mbili billion do billion mbili eh na zaidi lakini eh na 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 zaidi maana hivi kwanza penye imesimama pale zimeshaanguka hizo zimelala pale kwenye hesabu nikichukua mavitabu nikichukua pesa niliandika zilizofanya kazi pale hiyo pesa imeshalala sio bado sasa tunataka kuweka hiyo 300 na 80 kama 400 ya kumalizia sasa kumaliza vitu vyote 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 na tuambie kinyume na gym Mm. Ile nyumba itakuwa na vitu gani vingine? Iko na vitu vya kutosha. Mfano naweza kukwambia milango ya maduka pale kuna milango kama minane. Mm. Bi maana ametoa mo milango kama mitatu miwili mm. ya vitu vyake ya mambo yake. Ndio. Sawa. Alafu mingine yote ni wapangaji. Sasa Wap, yani mtaraka wa wapangaji utakuwa wapa wapa wapa. pale wa maduka kuna flemu yenyewe watakuwa wapangaji wa kuishi mm. kuna flemu nyingine tena ni maduka ile ya kwanza mm. ile ya pili ni ya watu kuishi mm. ile ya tatu ni sala ya gym mm. ile ya nne tunatengeneza ukumbi sehemu ya restaurant sawa unasikia mtu anataka kumaliza gym anataka kupanda juu pale anywe zake juice anakunywa juice e, anakula msosi pale msosi kama vile hicho mm. e. ah unasikia mm. na, 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 na nyumba umesema kama ni nyumba tano Uh, tunafahamu kwamba Miruara na nyumba hiyo ndio kwa yake anaishi. Kajaga mjengea mama yake. Ndio. Buenzi ana nyumba. Ndio. Na watu wengine. Maramvi. Maramvi ndio hiyo ambayo tulijenga nyumba lakini asikuweka mtu wa kuishi tukaanza kwa upande mmoja, upande mwingine tuko bado tunafanya nyumba za makuku. Mm. Eh, sehemu kubwa kwenye ari kuweka mahali nani. Na wewe ni kipenzi cha Cedric Hamisi sana sana unajua mambo yake mengi. Wengi waliongelea mengi. Cedric Hamisi anatoka Altawau daraja la kwanza anashuka daraja la pili alkadisi kwa nini kuna neno limoja waga anajizungumzia anaambia mimi na mimi analiniambia ndio maana watu kuna watu walikuwa wanamtafuta hata facebook wanamwandikia kumuuliza kitu kama vile hicho mm. anacheka tu wajibu kuna watu waliandika mpaka kumtukana kumuongelea mm. eh amezeka eh nivyo imeshuka kumbe sio hivyo yeye anakuambia mm. mimi sikwenda kuwa messi au kristiano sikwenda kutafuta balo dor nimekwenda kutafuta pesa Sa, mm. kipindi wale walitaka wapandishiwe ile timu yao. Ndiyo. Walienda kuvunja mkataba. Ndiyo. Umeshasikia? Mm. Na yeye akaona huko kuna faida kidogo mshahara umeongezeka na usajili umeongezeka. Mm. Na mimi niko kutafuta pesa. Ndiyo. Umeshasikia? Mm. Sasa acha niende huko. Ndio mm. maana alikwenda pale bi maana aliona mshahara umeongezeka na usajili umeongezeka. Mm. Lakini sio kusema tingu alikwenda pale kiwango kimeshuka wala ni na kiwango kimeshuka ningemwona tamachi ya Cameroon alipo. Inasemekana pale mwisho wa mwezi altawao alikuwa anapokea dola 1080 nafikiri alikuwa anapokea dola 1080 mm. alkadisia wameongeza inaonekana waliongeza lakini kwa hiyo mshahara wa 1080 mm. iwongo <laughs> sijui inaweza kuwa na zaidi au kawa chini mm. hey. mm. lakini unajua kuna mtu anaweza kuwa na zungu ndio nimekwambia hivyo niuliza kwenye masuala ya timu yangu mm. hey. kuna mtu anaanza kuchimba <laughs> anza kuchimba hata anatafuta usuku. Mm. Kwa mtu anza kaja kuambia busingo fulani alikutukana hivi na hivi na hivi. Mm. Na ni uongo. Na ni uongo. Mm. Sasa kama ukutaka kuchunguza, mm. unaanza kwenda ukakutana na jamaa. Wewe ulinitukania yani nini? Mkaanza kugombana na kukataa kukunjiana ngumu. Mm. Kumbe sio hivyo. Mm. Umesha. Sasa kama vile hiyo hali mm. kuna vitu venye mtu akizungumza hivyo anataka asikilize. Mshapita sehemu watu wako wanabisha. Mm. We yacheni uongo bana anapokea mshahara, anapokea dola 15, sijui nani. <laughs> Mwajua alikuwa kituma hata budget ya pesa ya kufanya kazi pale. Mm. Ile pesa ikiisha tunasubiri. Mm-hmm. Imana iko kwenye kazi. Watu wanaweza kusema pesa imeisha. Imeisha. Ah, mtu ya pesa itaitoa wapi? Nyumba iishi hiyo. 
Unaona bwana kafukuzwa, kafukuzwa kaenda daraja la pili, yuko daraja mm-hmm. la pili hakuna pesa. Umeshasikia. Mm-hmm. Sasa nyumba sijui itaisha aje mwenye kumjengeshea mwenyewe anataka kumjengeshea nyumba ijui itaishia wapi. Sasa mm-hmm. tuna tumeshazoea ile changamoto. Mm-hmm. Tulijenga miruari wengi walikuwa wapajui. Miruari. Lakini walitangaza nyumba kubwa kongela kanisa, nyumba. Sijui. Ha, itaisha galini sijui. Ila anapokea mshahara 1015 wanaenda mm-hmm. kumjengea manyumba ma milioni, mm-hmm. nyumba iliisha. Umeshasikia mm-hmm. imewekwa hiyo kila kitu nyumba imekaa. Mm-hmm. Wachezaji wanaweza kuja kutembea wanamsema yes. Umeshaa huyu jamaa kweli. Sasa leo ile tumepanda, wajui inaenda mpaka wapi? Mwenye nayo tu hajui. Mm. Hajui inaenda mpaka wapi? Yapi? Ile nyumba buyenzi. Ile hajui mpaka inaenda ina mpaka wapi? Mbili. Lakini sasa na tukiamua kukaa tunapinzana na watu, mm. tunataka kumwambia bwana tupande mpaka kwenye kumi <laughs> na ule uwezo anao. <laughs> anao. Anao. Ah. Tena bila kujui eti kwa kufikiria ala ni uwezo upo. Kwa kusema mm. tupande mpaka kwenye kumi Lakini kwa nini tuishi kwa kupinzana na wanadamu? Yeah, Sio vizuri. Sio ungwana. Hatuwezi kuishi kwa kupinzana na wanadamu mm-hmm. au walio mtukana walisema sana. Kuna watu wanamwandikia mpaka Facebook. Mm-hmm. Umeshasikia wengi wanamtumia masauti. Mm-hmm. Umeshasikia wanamwambia anacheka tu. Mm-hmm. Eh bwana umenitafuta tuongee au umenitafuta kutaka kunambia habari kama vile hizo kuniuliza hizo. Tuachane na hizo. Nafiki mwingi mchonganishi. Kuna watu hapa wanaishi unafiki. Nilipita hiyo sehemu watu wanabisha kabisa wana hapa. Anapokea dola 15. Na mimi hata nakumbuka wale kunipigia simu watu wananipishia. Yeye mtafute kanisa ni mboi sasa mimi natazama. Nafika naona siwezi kukupata hiyo chance. Mm-hmm. Bimana huyo nikikupa huyo chance ya kuja kuongea maisha ya Cedric kesho huyo huyo tena unataka uzunguke ndio kaniongelee vibaya kwa Cedric ni kweli umeshasikia ni kweli sasa mimi na Cedric au juu tulianza wapi mm. sasa leo unakuja kuniona kwenye vitu vyake ndio unataka uongee mengi mm. ukashfu utoe maneno machafu mm. eh, hau juu tulianza naye vipi mm. eh, leo yeye mpaka kufika kunipa zamana kutuma milioni mia milioni hamsini au juu ameshaniona mimi ni mtu gani kwake mm. sasa wewe unakurupuka tu unataka kusaidia 1030 mm. 1050 unataka kusaidia botine mm. unangoja kumwambia mengi sio sasa kuna vitu vingine unakuwa unaenda kujaribia steps sio mm. sasa kuna kitu unaenda kumuomba na kusukuma kwangu mm. eh bwana wewe jamaa mpya lakini mm. kaa naye hange sio mm. anaongea mengi ni hivi na hivi na vingi mm. sasa nakuona kwa sasa mimi kwa tabia yangu nafaka na kuchana mm. eh bwana sio unaenda kumtafuta sedige kumuomba kumbuka kwa nataka kumwambia ana ana mm. tukao tumemaliza kisha kwa tunapita tunatizamana nasikilia hivi Mm-hmm. Sasa ndio kuna mambo yenyewe siwezi kukuambia mengi ya kuzidi. Na kuna kuna gari ambayo tulikuwa tuliona, tuliona hivi ipita kwenye mitandao hata mimi niwahi kufanya kipindi na gari ile ilikuwa ni V6. Mm-hmm. Ikasemekana kwamba kuna analeta ana, ana sasa viwiti. Ishafika. Eh bwana, mbona Cedric ni mtu mwenyewe? Yaani yuko, anajua maisha ni nini. Mm-hmm. Kuna leo nipo kesho sipo. Ndio. Cedric anachipendea vitu vizuri. Mm-hmm. Penda gari nzuri. Vizuri mimi. Sawa. Mm-hmm. Kigari aliweka V8. Ve ve witi eh, naiona nyeupe hivi kwenye nyumba alikuwa anataka kupangisha hiyo nani hiyo kama hiyo hiyo gorofa alikuwa anataka kuifanya meza ndio pasa ile yake eh mm-hmm. sasa kaona pesa watu wanatoa ni ndogo mm-hmm. hiyo gari akaiuza ndio umesha ndio alivyouza hiyo gari akasema nyumba ikaifu na nyumba baadaye tena akabadilika mm-hmm. akasema ah hawa pangaji hiyo mshe hiyo huyo analeta dola 1500 ni pesa ni ndogo mm-hmm. akaamua kusimamisha akafunga nyumba yeye nyumba haina mpangaji haina mpangaji umesha sikia na ukiingia mbona kuna vitu kweli vya samani yeye vimeweka kwenye ile nyumba chini na juu. Na mimi nikienda Kigali nifikie pale siku mbili tatu. Yeye mwenyewe akija kwa hiyo pale. Mm, watoto wake pale anawaita. Anaenda kuchukua watoto wake anashinda nao watoto wake pale. Alafu napenda sana vitu vyake vingi anatengeneza. Mm. Anaweka watoto wake, anaandika watoto wake. Kweli. Anaandika watoto. Nyumba kama nimeulia mama kama andika mama. Mama. mama hii ni yako zawadi. Nafikiri walisi wako ni wajukuu zako. Ndio ndio. Ndio walisi wako. Safi sana. Sio mimi ni wajukuu zako. Mm. Kaandikwa pale wajukuu zake. Sasa mm. kuna vitu vingine kasa tukienda kwenye maswali ya magari. Gari ni kitu kingine kwa. Mimi ni biashara nilikuwa nafanya. E. Ndio biashara yangu. Ndio. Ya kuuza magari. Ya kuuza magari. Ndio. Kila nikileta gari na muonesha Cedric. Mm. Ndio gari vipi gari na kustahili. Ah weka hapo. Alikuwa hajisumbui. Umeshasikia? Mm. Alikuwa hajisumbui. Mm. Nikimwambia hii gari inauzwa. Mm. Eh bwana hii iko kwa samani yangapi? Ah anaichukua. Ndio. Umeshasikia? Iweke tu hapo uwani. Ndio mm. kisalifu. Yaani ana zile mila za Kiarabu. Mm. Mungu kamzawadia kumpa neema na riziki alafu akafika zake anaishi kama vile Waarabu. Mwarabu akishakuwa na nyumba cha kufata nikipanda hata dini ndogo simetoka. Sasa ni mtu mwenyewe ukiniuliza hiyo V8 itafika lini? Naanza nikamwambia uko unasubiri V8 kumbe sio V8. Ukaja kuona kumekuja Rolls Royce. Kweli. Unajisikia? Mm. Au kumekuja Bugatti. Mm. Eh, hey, bimana alhamdulillah Mungu kamwezeshe. Kweli kweli. Unajisikia? Mm-hmm. Sasa Hivi sasa kuna mtu kila kiniona hata na gari nimeleta ya kwangu mimi nyasi. Ethnia Cedric. Eh. Hey. <laughs> na mimi nafurahi, nafurahi maneno yake, nafurahi. Kwa sasa kuna watu mle mjini wanakaa huyo. Eh. Tumuona umekuja na kipira hapa kwenye indundi mzee. Kwa sababu wamejua ni ya Cedric. Watu wengi wanajua ni ya Cedric lakini na hiyo kile kama kisha hiyo kipesi. Mm? Eh. Hiyo inaitwa CX9 Mazda. Mm. Eh hiyo imetoka from Australia. 
Nafikiri ni yako hiyo. Mimi ndo na mjomba wangu. Ina iko msamani ya bei gani? Hiyo iko msamani ya milioni 80. Ni gari kweli mse. Ni gari kipita sehemu watu wote wanaitazama. Mm. Sasa mtu akikuuliza bei ukimwambia milioni 80 ana ni pesa nyingi ukija kuweka kwenye dola nafika kwenye dola 1017 1018. Nimeshasikia dola 1020. Ah! Sasa mtoto yeye vitu kama vile hivyo na msikia mm. rafiki. Nimwambia ndo hiyo gari ni kali kweli iweke hapo. Sasa ni vitu vinajipendea. Mm. Alafu akija hapo hana muda mrefu. Alafu nasikia sipike mambo ya wanawake hana. Sasa usimwambie hicho kitu. Kweli. Eh usimwambie hicho. Ndio maana huwa anafanikiwa sasa. Sikendo zake yeye akija nyumbani ni wa jamaa zake. Pige mziki wakae story afute zake shisha. Ndio spendi zake. Sikia mtu wa mapenzi Mani. sana. Hicho kitu anajitahidi. Mm. Sasa zingine ni siri zake. Ndio. Sasa utasikia kesho mtu anakuambia bwana yule bwana anadharau. Hayo ni yako yako. Kila mtu anadharau. Mm nisikia kila mtu ana zarau sasa unasikia mtu anakwambia siku na watu kama vile alivyovu kwa mfano ndugu wetu nyange leo mambo yameanza kubadilika kuna watu wanasema anajivuna kasha kuonesha kama anajivuna hawajibu message hawajibu message nini sasa kule ni ulaya ya mzee ni kweli akujibu message muda muda na muda mwingi ni kazi sana ni kweli wana muda mwingi wanafungiwa simu eh simamisha simu weka simu twende mazoezi eh mimi ndo akula sasa apate muda umpigie bamuelewe bamuelewe analeta story umkumbushe vya beach umsubiri siku atakuja vacation nyumbani kama mnazungumza ndo mzungumze mkae mwanangu lakini kule iko kazini sio ni kweli ni kama hata mimi unaweza kuandika message asubuhi nikiona hii message yako ni ya kuni kuniuliza tu eba tutaonanaje mm. eba tutakula nini tutakula wapi ah, unanikwepa bana unao wabosi bana kwa kukwepana hey. nikishaona hiyo message imeandikwa hivyo sikujibu eh hey, unapotezea unapotezea umesha mm. bimana nikikujibu hiyo message utaleta nyingine afu ingeita kwa ni mpuuzi na eba tukao tumekaa sehemu bana kuna demo moja alikuwa anakusema ni hivi ni hivi mm. sasa ah demo gani mm. sasa kuna kuna vitu vingine ni vitu vya upuuzi watu wako wana feeling life mm. umesha sikia unapasha focus kwenye life mm. umesha sikia bimana hawa wanawake au anakuja viko. Mm. Ukimwona amekuja viko. Ndio. Basi kwa anatega sio. Mnaweza mm. mkakaa muda muda fulani akikuona kama hakuna anabadilisha uba. Umeshoa. Mm. Sasa hii hali kama vile hiyo kuna kitu chenye usimpi mtu chance. Umeshoa. Mm. Eh usimpi chance. Ukiona mtu anakuja kukuletea habari za wanawake, mtu anakuja kukuletea habari za uongo, usimpi mm. chance. Mm. Eh mpe chance mtu atakuletea habari za maisha. Eh bana kaka mimi nilikuwa na mtaji, mm. nilikuwa nataka nafikiria nifanye hivi na hivi na hivi. Mm. Unaona mtu yes ndio mesho twende twende kwenye soka hizi kwa nasemekana kwamba kuna vilabu vya Ulaya mpaka vikao vina muhitaji lakini alikataa kabaki Saudi Arabia alikataa ndio eh mm. asema pesa yake yeye hailipi mpo hailipi nini anapata pesa ambayo anafanya kazi kweli pesa ya warabuni lakini yeye analizika na ile pesa ya warabu alipata kabisa pesa mm. alipata team daraja la pili uh, UK mesho mm. London mm. Angleterre pale ndio eh zaidi ya mara mbili mara tatu acha mtafuta Ufaransa ule ina nini yake manager wake ashamuuliza mara ngapi ameba kwa timu za Ulaya ambia hapa kutoka na mimi hapa mm. mesho sikia mm. sasa kuna vitu vingine mtu kama vile huyo ana focus ni kama leo umesema kama journalist mimi kuna pesa zinazonielezesha ndio inabidi ujikalie hapo hapo ndio unatulia na unatulia hapo mfano hapa kuindudi nimetulia mzee stoki sasa umeshaoa leo unakwenda na watoto na kama kawaida sasa <laughs> tayari hapo hey, umesha kweli kweli hey, sasa unapanga mradi wako unaweza mm. kusikia kesho busi anasema nataka kufungua nyingine radio nataka mtu awe communication uh, style unaweza uza afrika au mm-hmm. wapi ah busi ngo wewe ndio ulianza mwanzo wewe ndio mwanzo wewe ndio kae huku na watu watatu kwa wengine kule utakutana na wengine ndio life unavyokwenda unajua maisha kila siku ndio ndio nimekwambia tutizame huko mbele ndio e, mimi leo kama nimeweka kwenye hiyo timu ya taifa nijuu nilikuwa natizama sana huko mbele ni kweli watu walinisema mjini sina akili kwa mjinga mm. ule naye nikukaa nalipa mapesa tu anaenda sijui nini na nini ana akili anataka kujionyesha kama ana pesa wacha zungumza sana mm. sio mm. eh, hivi mpaka leo watu wanatafuta mimi kwangu ni wapi nimeshamjengea sidike manyumba mimi kwangu ni wapi sasa unaona ndio maana kuna vitu vingine ukinihoji mm. siwezi kukujibu mimi mm. maana kama vile ah, nataka kutumbua jipu langu na aliwivi alijawiva sio mm. eh alija hivi sasa kwani nilitumbua litaendelea na niletea maumivu mm. sasa hawa watu kumbe kaa kimya sio mm. e, kaa kimya ile mimi kuna kitu chenye ninatengeneza kwa kuchukua na watu wazuri mm. maisha sikia ukimzungumzia mtu kizuri anafurahia kesho anakufikiria mimi leo niko na wachezaji wengi timu ya taifa mm. na wafocus na wapa mfano na mwambilia Cedric tuzameni mfano kwa Cedric leo ni hivi ni hivi kaka ni ukweli kaka acha na sisi Mungu atuwezeshe tuko tunajipanga tena anajisikia kama yuko happy hicho kitu Mungu akimwezesha akikifikia akifanye tena anakuambia kaka niko na wewe hapo na anakutegemea e, Mungu akiniweka akinitoa tu mambo yangu akikaa sawa na wewe utanisaidia tunapaswa tuishi hivyo umeshasikia 
tusikai hivyo nina nini wao kama vile wati eh wamekuweka pale na yeye si watakutoa eh kit manager pale kit manager sasa kuna mtu mwingine anakuambia anaenda kufua mayo anaenda kufua botine watu wanaenda omani kufanya nini sio shida hiyo eh bwana watu wanaenda omani kufanya nini eh watu wanaenda kufanya kazi na wanapata mpunga wao wanajenga majumba kit manager unaniambia mimi niko kit manager sawa kuna watu tulikuwa nao pale Uturuki lakini sasa tulikuwa tunabeba mizigo alikuwa na watu wakubwa tu amsaidia mzee ni baba yetu sasa tuitwe bana huko mbeba mzigo au unajua ni watu gani watu wanaogopa maisha wanaishi maisha ya kuomba ya kupewa ndio maana leo unapita mjini ukipita huko kwenye gari ah yule ana anafanya mtu atare anavimba kwenye gari utafikiri ni lake sio lake sasa hivi naenda kubadilisha style nguo nitakuwa na vani federation nitakuwa na vibe ffb ndio ni maana naipenda na wapenda viongozi na ninaipenda nchi yangu kweli umeshasikia sasa leo wameniweka rasmi mfanya kazi rasmi rasmi sasa inabidi nikafanye kazi yangu wa watu nifukuza wale kama wenyewe nimetumwa wenyewe amenichukulia si nimeenda kuvichukua kinyume hapo sawa lakini sawa na yale wameniweka pale wameniweka wameshaniona kama ninaweza na ninajua na wameniona mwenendo wangu naweza kawa najua mwenendo wangu ni mbaya umeshasikia unaweza kuwa unajua eh bwana jamani msomi ila bwana ni mjinga hivyo hivyo sasa mimi kama wameniweka pale wameshaniona mwenendo wangu shana na faida yako na kitu ambacho tunaona utawasaidia yeye inaanza nikasaidia eh ndio maana nimerudia nikimalizia nazungumza hivi ndio maana nimeona kipindi kimekuwa kirefu tamu sana tutakigao mara pili ndio maana nasema hivi narudi tena emu tena hii sehemu kabisa wapasikie na wapaone ndio narudi nasema hivi staff ya timu ya taifa ya bwana mheshimiwa muyenge alexandre ndio general de brigade man alex ndio iko vizuri ndio na itafanya vizuri na italeta itawaletea mafanikio warundi warundi wenye nchi mm. kwa kupitia akili za viongozi wamechukua uamuzi wa kupanga wale watu pale kweli yoyote yule atakayetaka kuharibu basi atajaribia ye usichezi na nchi narudi emu kweli wasichezi na nchi wastani na nchi mm. watanie na maisha yao wakasonge ugali wapa onyo mboga wakae wachukua vicheze cheze hivyo ni vya wanavicheze kwa ndani mm. lakini tukimwona mtu ka post anachukua ugali na kanyaga kanyaga na mboga hata kama ni vyake huyo tutamtafuta mm. eh huyo nchi itamtafuta na itampa heshima itampa kasopo mm. eh sasa wakacheze na yeye anaweza lakini kwenye indamba morugamba ya ATN na Iragij mm. na Patrick mm. Sang mm. na waliofuata iko vizuri na inaenda kufanya vizuri. Eh hey, kwa wachezaji tunao wa madaraja makubwa makubwa. Yusuf Nyangese mko mnamuona kama yuko vizuri. Kabisa. Eh hey, na Sadiq Hamisi yuko vizuri. Yuko wote 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 wengi wako vizuri. Sasa sisi pale hakuna utakuja kutuambia sijui yuko Daisy M Division huyu yuko Troas M Division kama anacheza na ni mfungaji sisi ataletwa. Haya ni kweli. Umeshasikia? Eh mchezaji ni kucheza tu. Umeshasikia? Hawe daraja la tatu. Tukija kuhesabu daraja la tatu la Ulaya unaweza kuja kutu unaweza kuja kuna kosa sawa la south na la hapa inashinda la hapa la kwanza la hapa sasa mtu anasikia kwa anacheza anafunga na ndio hivi sasa wachezaji wanakao wanajitokeza au wote wanajitokeza kwenye generation ya mheshimiwa manalixi hiyo ndio mmejasikia sasa watu wako vizuri mm. na timu yako vizuri neno la mwisho unawaambia nini mashabiki mwisho mashabiki nawaambieni mnaenda kuona mpira mzuri kwenye uwanja mzuri mnataka nini tena mjilia mko mnajengea uwanja wa gorofa na mheshimiwa inwari uwanja e, kabla uwanja uwanja wenye uwanja kweli wanasema uwanja unasema yes tulikuwa tunakosa nini tunamshukuru sana baba Evaristi kila siku anaoneka kama na yeye alikuwa anapenda hicho kitu Dio. anakuja kupiga surprise uwanjani anachungulia mm-hmm. uwanja anaupeleka mbio inshallah mwezi wa sita kwa uwezo wake Mungu aketupa pumzi na imani stadi tafunika kama vile mkapa pale na tunarudia kwenye kani tunarudi kwenye kani ndio mechi ya qualification ya ushindi hiyo kuja kuionea hapo kwenye kweli kweli watu wasianguki tu kwa vizunguzungu na kwa furaha <laughs> maana atakuwa amekaa juu huko <laughs> eh wako wanatushungulia chini wako juu kwani zituko chini mm. sasa tunashukuru viongozi wetu tunashukuru kuanzia rais wa nchi tunashukuru rais wa chama CNDDFDD ambaye alikuwa kiongozi wa, ya, wa federation akamwachia Mheshimiwa babangu tena le general Manalexi wote ni watu wanapenda sporti wanapenda sporo na Mungu awabariki kwa kiwango kikubwa chenye wameongeza kwenye mpira wa nchini Burundi nawaambia mashabiki ongereni karibuni kwa sana pendeni timu yenu ya taifa kwa sana jiandaeni kukaa mnanunua jezi mejengewa uwanja wa kisasa utakuwa na maduka 
unaenda uwanjani huko na 1030 yako ukafika duka 180 duka 180 zote zitakuwa biashara tofauti Iyo. sasa yani siku ya mechi ya timu ya taifa unaenda pale pale unanunua kama ni kitamba chako unavaa shingoni kama ni jezi yako unavaa yani hicho kitu kilikuwa kijawahi kuwa na tulikuwahi kuona wenye walikuja kukitengeneza zaidi ya hawa watu wawili tunawashukuru sana viongozi wetu na tunawaombea sana Mungu awabariki Mungu awaweke na awape maisha marefu na wape kutufikiria tena kuongeza na kingine kiwanja na Mungu amuwezeshe muenge mana Alex aendelee mm. eh, afanye naye mazuri kubda Afrika hiyo na kubdi monde ikisogea tukapambane kwa uwezo wake Mungu na na imani itakuwa ni vizuri sure. ongereni sana na nawapenda sana mashabiki wa timu ya taifa karibuni mo wengi kwa sana acheni kusikiliza maneno acheni kukaa kwenye vikundi vya kuponda viongozi acheni kukaa kwenye vikundi vya kuponda makocha kila kocha alita, kila kocha alitesti alifanya sehemu yake alipewa uwezo wake alifanya alionyesha uwezo wake kila kocha Dio. na huyu yupo hapa hata ukaa mpaka milele umeshasikia anaweza kakata miaka 30 anaweza kakaa miaka miwili akakaa miaka mitatu miaka mitano Dio. akasema nimemalizia hapa anaweza kapeka timu mkana akamwambia jamani nilikuwa nataka na mimi nifike kwenye kana souvenir yangu nimeandikisha kwenye nchi yangu Dio. kuna kuja mwingine sasa mashabiki na waombeeni muwe wenye upendo zidisheni upendo wapendeni hawa viongozi. Eh, wapendeni sana bimana wamewaletea uwanja wa kisasa. Tunakwenda kuwekewa mataa. Nitakuwa mnaona mechi za usiku. Mnasikia mechi mechi inaanza saa moja mechi inaanza saa 12. Mnashasikia kuna mechi ya saa mbili mnatoka uwanjani saa nne usiku saa tano Burundi oye Burundi amani. Eh, Burundi amani. Mungu tubariki ndani ya Burundi yetu. Mungu tunaomba tupendee Burundi yetu na Mungu tunakuomba utuzidishie tuzidi kuipenda Burundi yetu na utukinge na utukingie viongozi wetu kwa wale ambao watakao nakusudia ubaya uwaweke mbali nao wote ule atakuwa kuwa na nia mbaya ndani ya federation Mwenyezi Mungu basi huyo mtu muaibishe viongozi wa mjue Mwenyezi Mungu kwa wale viongozi wote ambao wako pale wanafanya kazi na viongozi wakubwa wakubwa federation yetu ya Burundi wako wanataka kwa kutaka wako wanaishi kwa kuwaharibia basi tunaomba Mungu hao watu wazalilishe waaibishe kila yote yule atakayo nakusudia viongozi hawa vibaya atakayemkusudia maana Alex vibaya basi Mungu muaibishe huyo mtu Mungu tunamuombea bwana mwana Alex aendelee kuwepo muda mrefu na tunamuombea mshauri wake mtu wake wa karibu kiongozi wetu mwingine baba yetu bwana Reverie Mungu aendelee kumweka na uendelee kumkinga na hao ambao watakuwa nawakusudia vibaya bimana wale tumewaona kama ni wazazi bora hawakuja na nia mbaya tunasema amina amina amina, amina. Amin. Mungu atuchungie na makocha wetu wa timu ya taifa Amin. na utuwekee upendo kwenye timu yetu ya taifa na utuwekee upendo kwenye staff yetu ya timu ya taifa ya miaka miwili hii. Yeah. Tunasema amina. 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 Ule wote ambaye atakayekutusudia ubaya, wote ule atakayekusudia ubaya staff technique mpya ya timu ya taifa, basi yeye kubaki jina lake kichwa kiondoke na kitakapokuondoka kisirudi. <laughs> Tunasema amina. 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 Na Mungu amsamehe. Ego ego ngira mumbizero ibintu bitari bike yavuze bitari bike reka rero ndabashimire mwese mwashowe kudukwikana muri benshi ndese ngaboneraho na cardio ko kubifuriza umunsi mwiza mu bandanyi mukwikena ibiganiro bica kuri Unity TV Pasta La Fiesta <tipos>